വെൽക്കം ബാക്ക് ടു സാലോണിംഗ് അഖിലാമിസ് ആണ് സോ ദ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ കെമിസ്ട്രിയിലുള്ള ചാപ്റ്റർ അട്ടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഇതിനകത്തുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻ സി ആർ ടി ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതിന്റെ ആൻസേഴ്സും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് സോ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാ അല്ലെ എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വെൻ എ കാൻഡിൽ ബേൺസ് ബോത്ത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഐഡന്റിഫൈ ദീസ് ചേഞ്ചസ് അതായത് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക സാധാരണഗതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ ബേണിംഗ് ഓഫ് കാൻഡിൽ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണോ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരം ചേഞ്ച് ആണെന്നൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലെ ഇവിടെ എന്നാൽ നിങ്ങൾ എടുത്ത് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞു എന്താണ് വെൻ എ കാൻഡിൽ ബേൺസ് ബോത്ത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചസ് ടേക്ക് പ്ലേസ് ഒരു കാൻഡിൽ ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും നടക്കുന്നുണ്ട് കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് ഐഡന്റിഫൈ ദീസ് ചേഞ്ച് അപ്പൊ ഏതാണ് അവിടുത്തെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഏതാണ് അവിടുത്തെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഒരു എക്സാമിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണെങ്കിൽ ആ ആൻസർ ഷീറ്റിൽ നമ്മൾ എഴുതി കൊടുക്കണം അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക ഒരു കാൻഡിൽ ബേൺ ചെയ്യുക എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലെ അപ്പൊ കാൻഡിൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ വാക്സ് ആണുള്ളത് വാക്സ് ഹീറ്റ് ആയാൽ ആ വാക്സിന് നല്ല എന്താണ് ഹീറ്റ് എനർജി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ചൂടായാൽ അത് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് മെൽട്ട് ആവാൻ തുടങ്ങും നമ്മുടെ ഐസ് ഒക്കെ മെൽട്ട് ആവുന്ന പോലെ നമ്മുടെ വാക്സ് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മെൽട്ട് ആവാൻ തുടങ്ങും എഗെയിൻ നമ്മൾ ആ പ്രോസസ്സ് നിർത്തി വെച്ചു ഒന്ന് കൂൾ ഏൽപ്പിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ മെൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള വാക്സ് തിരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും അതിന് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യും അല്ലെ സോ ഈ മെൽട്ടിങ് ഓഫ് വാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു കാൻഡിൽ ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡെഫിനറ്റ്ലി അവിടുത്തെ നമ്മുടെ വാക്സ് എന്താവുന്നുണ്ട് മെൽട്ട് ആവുന്നുണ്ട് സോ മെൽട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ഇന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് സോ അതാണ് ഇവിടെ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് ദ മെൽട്ടിങ് ഓഫ് വാക്സ് ഇസ് എ ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ബിക്കോസ് ഓൺ കൂളിംഗ് ദ മെൽട്ടഡ് വാക്സ് ബിക്കം സോളിഡ് അഗെയിൻ അല്ലെ കൂൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോളിഡ് ആയിട്ട് വരും അതായത് അതിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഫിസിക്കൽ സ്റ്റേറ്റിൽ മാത്രമേ ഇവിടെ ചേഞ്ച് വന്നിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് എന്തായിരിക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരും യാതൊരു കൺഫ്യൂഷന്റെ ആവശ്യമില്ല ബേണിങ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് നടക്കുന്നുണ്ടോ അത് എന്തായിരിക്കും കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും കാരണം അവിടെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക വാക്സ് ബേൺ കൂടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ ഹീറ്റ് കൊണ്ടിട്ടാണ് ബാക്കി വാക്സ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മെൽട്ട് ആവുന്നത് അപ്പൊ ആ ബേണിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അതൊരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് കാരണം അവിടെ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആ ബേണിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാക്സ് മെൽട്ട് ആയി കിടക്കുന്നതല്ല അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബേണിങ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആഷിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എഗെയിൻ നമ്മുടെ വാക്സ് ആക്കി മാറ്റാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടെ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി അത് എന്തിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു കെമിക്കൽ ചേഞ്ചിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് അപ്പൊ മെൽട്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് ബേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ആണ് അപ്പൊ ഒരു കാൻഡിൽ ബേൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ രണ്ട് പ്രോസസ്സും നടക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അവിടെ ബോത്ത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് സോ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പല രീതിയിൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക ഇനി ഹയർ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാലും ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ മൈൻഡിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ഗിവ് അനദർ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ഫെമിലിയർ പ്രോസസ്സ് ഇൻ വിച്ച് ബോത്ത് ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് ടേക്ക് പ്ലേസ് അല്ലെ ഇതേപോലെ ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മളെടുത്ത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ട് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ ഇനി നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ മറ്റൊരു പ്രോസസ്സ് നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും എവറി ഡേ ലൈഫിലുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സ് പറയാൻ അവിടെ എന്ത് നടക്കണം ഫിസിക്കൽ ചേഞ്ചും കെമിക്കൽ ചേഞ്ചും നടന്നിരിക്കണം രണ്ട് ടൈപ്പ് ചേഞ്ചും ഉണ്ടായിരിക്കണം
state whether the following statements are true or false. This is the following statements. This is the statement. That is the statement. In case a statement is false, write the correct statement. That is why you say the correct statement. That is 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 the correct statement. Cutting a log of wood into pieces is a chemical change. Okay. Definitely. We have to say something about cutting. That is the physical change. அப்பு இது அந்திட்டில் statement தெட்டானும் லே கரக்ட்ட இது எடுதான் வருன்னால் லா chemical change என்னலது நம்மல எந்தாக்கி மாட்டனம் physical change ஆன்னும் மாட்டி எடுதியாமதி கார்ண ஒரு wood நம்மல இப்பார்ம் பல piece ஆக்கி மாட்டி வெண்ணால் அது wood இந்த piece என்னியானும் லே அவிடதையாரப்புதியப்புதியப்புதியப்புதியப்புதியப்புதியப்புதியப்புதியப்புதியப்புதியப்புதியப்புதியப்புதியப்புதியப்புதியப்புதியப் Formation of manure from leaves is a physical change. We have to leaves, plants, and plants. We have to use the manure to use the manure. That is a physical change. So, that is a false statement. You can use the leaves to use the manure to use the manure. There are many chemical reactions. There are many micro-organisms activities. That is a very different product. Different title of the product leaves in the lay and the properties say a landava. So it and the statement of false on a change either in the summit. I would end the key material than a number. It is a chemical change. A layer chemical change on another the correct either the other than the iron pipes coated with zinc do not get rusted easily. Iron pipes are zinc which coated the granial pet and on the rusting not a canilla in the other in the so then the correct on a lay true on a other number of parties under corrosion rusting in the one in the iron case like two. Ia satu isu yang aneh, nampol face ini. Apa itu prevent ian mandi itu ada mata dana. Ion ini perlu tu nampol singgih ini coating kuda. Kaya itu baru ini. Apa nampol karaya nampol bridges. Apa nampol ion macam prepare ini nampol build ini nampol. Ada strong aja tu nampol. Pasi ini rusting itu baru ini tu beli perasaan aneh. So nampol ini deh iom. Ah, ini deh perlu tu singgih ini ada coating kuda. Kaya nampol contact itu berada di kaya mandi. Air itu water itu nampol contact itu berada di kaya mandi. Ada ini dah nampol. Ion and rust are the same substances. Ion nampol ini baru nampol ion nampol baru lirum tu turun bicu nampol. Ah turun bicu tu baru rust tu. Mendaan orang ini substance ana beri nada. Atau tetapi ana le. Ion um rust tu mendaan different substance ana. Karena um ion itu beri nanda mana mould le. Paler ini le chemical reaction nanda nanti kita ni pudia product ana ini pan tulah rust itu beri nada. Atle ion air itu ana gelir le oxygen itu. Atau boleh nampade water condensed itu. Kau reaktif itu nanda apa pudia product ana. So awalnya chemical reaction ana. Ado nanda nanti same substance ay allah le. So ini tanda tulah statement itu false ana different substance ana nanda mula itu dana. Condensation of steam is not a chemical change. Condensation of steam is not a chemical change. That's why we have a true way to mark it. We have to say that condensation is a physical state change in the process. That's why we have to say that water vapor is a water vapor. That's why we have to say that water vapor is a water vapor. Water vapor is a water vapor. Evaporation is a water vapor. Same as condensation is a water vapor. Water vapor is a water vapor. That's why we have to say that water vapor is a water vapor. Steam is a water vapor. That's why we have to say that water vapor. This is a physical change and not a chemical change. So, that is why it is not a chemical change. So, this is a statement that is true. Then, we have a false statement that is true. Now, we have a false statement that is true. We have a correct statement in the exam. We have a complete sentence. We have a correct statement that is true. We have a correct statement that is true. We have a complete statement that is true. Then, we have a complete statement that is true. Okay, so this video is very useful. Share ya, marakan dah like ya, marakan dah. Namun kende ya, ide boleh lah. Kau rey questions um, answers ok discuss ya. Nanti video ni kena. Udah rey lah. Terima kasih so much and bye bye.